amigas y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy muy bien Bueno, yo estoy súper contenta porque hoy venimos con un súper vídeo Venimos con la continuación del vídeo de la semana anterior Que si os acordáis, ¿eh? las cinco comidas que hicimos para toda la semana Con un sofrito, más luego un caldo base, en fin, que con todo eso hicimos la comida de toda la semana Y ahora llegan con todas las sobras las cenas de esa misma semana entonces yo aquí os las voy a poner todas bueno ahora os voy a enseñar la compra de todo lo que hemos comprado pero si queréis ver todo lo que nos sobró del vídeo anterior os dejo por aquí o por aquí o por aquí o por allí os dejo eh, para que vayáis directamente al vídeo y así lo veáis y tengáis en cuenta pues todos los ingredientes que nos sobraron bueno esta vez hemos ido a Aldi y nos hemos gastado que caro está todo eh. yo, yo estoy muerta o sea Muerta, me quedo muerta, de verdad. Nico Club 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 está bebiendo. Escucháis, ¿no? No pasa nada. Aquí tenemos el ticket. Nos hemos gastado 9,66. ¿eh? Si queréis hacer la capturita, ya sabéis que eso es un momentito y así os dejo la lista de la compra para que lo tengáis todo. Bueno, pues lo primero de todo eh, y para las recetitas hemos comprado estas tres berenjenas. Que madre mía, las berenjenas, yo digo, serán baratitas. Madre mía, una cosa. Este paquetito de queso, queso de este de untar, tipo Filadelfia. Ya sabéis que a mí me encanta utilizarlo porque es un queso que la verdad es que nos gusta mucho en casa y que sale muy rico y que además es muy sano, sanito. Aquí tenemos estas tres latitas de atún. Estas son de 80 eh, gramos cada lata. Y tengo que decir que el atún de Aldi me encanta. Tiene una calidad exquisita. Fijaros una cosa, no he querido ir esta vez a Lidl por el atún, por no tener que ir a Lidl y tener que ir a Aldi. Pero por eso, porque el atún de, de Lidl, la verdad, mmm, me quedo con Aldi. Eh, bueno, dicho esto, que no sé si importa mucho. <risa> Nos vamos con las salchichitas, estas son de cerdo, unas salchichitas frescas, pues mira, la mar de ricas, que nos van a hacer una comidita buenísima. Hemos comprado esta masa de hojaldre, y como no, pues los reyes de los reyes, los huevos. Aquí tenemos una docena de huevos, estos son criados en suelo, la verdad es que ese aspecto, pues la verdad es que no sé, me da como más tranquilidad comprar los huevos así, no sé, bueno... A lo mejor son tonterías mías, pero yo soy así. Después, lo que vamos a utilizar también, con esos cuarenta eh, y pico de céntimos que nos faltan, una cebolla y estas dos patatas. Tened en cuenta que a pesar de que han subido los precios, esta semana comemos y cenamos por 30 euros. 20 euros en comidas en el vídeo anterior, más 10 euros en cenas de este menú de esta semana. Que yo estoy flipando, la verdad, porque yo de verdad que esta semana no pensaba mmm, que llegaría a hacer el menú de cenas y comidas por 30 euros todo junto. O sea, de verdad que no lo pensaba. Porque si nos ponemos a comparar los vídeos anteriores de hace unos 6, 8 meses, un año incluso, y, no, y comparamos el, las recetas por 10 euros que salían a ahora, como están los precios, como ha subido todo, yo creo que serían unos 14 euros más o menos. O sea, de verdad que yo creo que no podríamos superar um, los vídeos que, que teníamos antes con, con ahora. Es que yo de verdad que no, no le, es que no sé ni cómo lo he podido hacer, de verdad. Así es que ahora ya sí, con todo esto, vamos a hacer unas cenas que quedaros que os va a encantar. Empezamos con la primera receta y ponemos a hervir el caldo del vídeo anterior, ¿os acordáis, verdad? Muy bien, una vez esté hirviendo, vamos a colar el caldo. Así con un colador finito, ¿veis? Para que no pase nada, los trocitos de pollo, los huesecitos. Y luego, por otra parte, vamos a separar la carne, que en este caso son carcasas, y vamos a separar la verdurita. ¿Veis? Lo ponemos en dos bandejitas distintas. Aquí tenemos el pollo que lo hemos desmenuzado. Está todo bien desmenuzadito y con mucho cuidadito porque hay muchos huesecitos pequeños. Y ahora en el caldo vamos a poner una parte del pollo y vamos a reservar la otra parte, ¿veis? 
Removemos así un poquito, mezclamos todo el pollito con el caldito. ¡Uy, qué rico! Y ahora vamos a poner los tallarines que nos habían sobrado del vídeo anterior, pero los vamos a cortar. ¿Veis? Los troceamos. Así, los partimos, removemos, dejamos servir el tiempo que pone el paquete. Y aquí ya tenemos lista la sopa. Mirad qué rica. Queda una sopita súper rica con un caldito riquísimo. Hacemos plato y mirad qué cenita tenemos, tan deliciosa, tan rica. Y bueno, que te vas a la cama calentito, calentito. Vamos con la siguiente receta y vamos a utilizar... El sofrito base que hicimos en el vídeo anterior, ¿eh? Ya veréis qué rico. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer cuatro huevos. Y mientras tanto, vamos a reservar cuatro cucharadas grandes, porque estos son grandes, de pisto. Las vamos a reservar. Y en lo que nos queda, en el momento en que tenemos los huevos cocidos, los pelamos, los troceamos y lo vamos a mezclar con todo el sofrito. Mirad, ¿veis? Vamos cortando, vamos troceando. Esto queda delicioso. Queda un relleno que ya veréis que es rico. Añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra. Ya sabéis que no me puede faltar y que me encanta. Removemos muy bien. ¿Veis? Queda así como un pisto, un relleno riquísimo. Aquí tenemos la masa de hojaldre, la abrimos, estiramos así un poquito porque viene con los plieguecitos, estiramos bien, así, y vamos a ir poniendo el relleno. Ya veis que hay mucho relleno, pero no os preocupéis porque vamos a cerrar la empanada que va a quedar perfecta. Ponemos todo el relleno, esparcimos un poquito... Y la vamos a cerrar así, por la mitad. Y la vamos a cerrar como si fuera una calzone. ¿Veis? Cerramos. Así, trencita, trencita, trencita. Así, como si fuera una, una empanadilla gigante. Pues lo mismo. Esto queda delicioso, queda riquísimo. Ya veis que es súper fácil porque el sofrito ya está hecho. Simplemente cocer los huevos, rellenar, pintamos, ¿veis? Pintamos con un huevo batido. Así, para que quede bien doradito y así tenga una pinta deliciosa, ya veréis. Ahora pinchamos con un tenedor para que así el vapor de dentro pueda salir y la masa no explote, que eso también es importante. ¿Veis? Vamos pinchando. Así. Y esto se va al horno. Pues se va a ir al horno 180 grados unos 25-30 minutos. También depende un poco de vuestro horno. ¿eh? Mirad, aquí ya han pasado 30 minutitos y mirad nuestra empanada como está. Doradita, súper crujiente. Madre mía, qué rico. Hace un olorcito más rico. Mm, muy rico. Aquí vamos a cortar un buen trozo. Mirad qué empanada más grande, ¿eh? no os preocupéis que no os vais a quedar con hambre. Y esto queda delicioso. Tenéis una cena en nada de tiempo porque no os va a traer casi trabajo. Deliciosa. Seguimos con la siguiente receta. Aquí tenemos el pollo y las verduritas que habíamos reservado del caldo. Vamos a hacer unos nuggets riquísimos. Vamos a poner las verduras en una picadora o en una thermomix, donde vosotros, lo que vosotros tengáis. Vamos poniendo todos los ingredientes, el pollo, las verduras... Vamos a poner un poquito más de media tarrina de queso tipo Filadelfia. Vamos a reservar unos 100 gramos más o menos. Añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra... Le vamos a poner también un poquito de nuez moscada, esto va al gusto, 
una cucharadita de cebolla en polvo y vamos a poner dos cucharadas grandes de pan rallado. Así. Y lo vamos a picar todo junto. Mirad, yo lo voy picando, vamos poniendo así unos segunditos, vamos mirando por el bocal y cuando ya veamos que está listo, mirad cómo está esto. Ha quedado perfecto. Todo depende también si las verduras tienen más agua o menos agua. Si veis que necesitan un poquito más de espesor, añadir un poquito de pan rallado. No pasa nada, vosotros iréis viendo más o menos la textura. Mirad, a mí me ha salido bastante espesito, ¿eh? pero bueno, que si lo queréis un poquito más claro también puede ser. Vamos pasando por huevo batido y pan rallado para rebozar. Mirad, así, ah, mirad que nuggets que quedan más chulis. Y así pues vamos haciendo bolitas, chafando un poquito, ¿veis? Chafamos un poquito, pasamos por huevo batido, y rebozamos con el pan rallado. Salen unos nuggets de verdad riquísimos y además salen muchísima cantidad, ya veréis. Aquí ya los tenemos todos listos. Mirad cuántos salen, además llenan muchísimo. Vamos a poner 6 nuggets en la freidora de aire, para las que tengáis freidora y me decís muchas veces, ¿los puedo hacer en la freidora? Pues mirad, los vamos a hacer en freidora y vamos a ver cómo quedan. Les voy a añadir así un chup chup de spray de aceite de oliva virgen extra y para adentro que se van. Los demás los voy a hacer fritos. Ponemos la sartén con el aceite bien calentito y los ponemos a freír. Por un lado, por el otro, más o menos unos 3-4 minutitos por cada lado. Y esto está, bueno, riquísimo. Quedan doraditos, doraditos, fuego medio, que no esté el aceite muy, muy caliente tampoco. Los vamos sacando a una bandeja con un papel absorbente para que así absorban el exceso de aceite. Mirad cómo quedan, qué color tan bonito. Madre mía, qué ricos. Aquí tenemos hechos ya los de la freidora. Mirad cómo quedan también de doraditos, quedan impresionantes de verdad. Quedan muy ricos, la verdad es que casi no hay diferencia de unos a otros, de los fritos a los hechos en la freidora. Aquí ya los tenemos todos listos, aquí tenemos los que hemos hecho en freidora de aire. ¡Qué ricos están! Y aquí tenemos los fritos en aceite. Mirad, estos son en freidora de aire para que veáis que quedan súper jugosos por dentro, que están muy ricos, que de verdad que merece la pena hacerlos en freidora y no utilizar aceite. Y mirad, y estos son los fritos. Todos están riquísimos. Vamos con estas berenjenas rellenas que son súper fáciles y súper ricas, ya veréis. Y lo mejor de todo, pues que lo hacemos todo con sobras. Lo primero que vamos a hacer es cortar las berenjenas, le quitamos el rabito, las partimos por la mitad, ¿veis? Así. Y les vamos a hacer unas rajitas para que así se hagan más rápido, ¿veis? Y la carne se despegue mejor de las barquitas. Vamos cortando. Así, ah, y las vamos a poner en la freidora de aire. También las podéis hacer en el horno, no hay ningún problema, pero en la freidora es mucho más rápido. Ahora les voy a añadir un poquito de sal... Un poquito de pimienta negra, la berenjena que queda la pondré luego porque no me cabe dentro de la freidora. Entonces añadimos un poquito de aceite en spray y aquí ya las tenemos torraditas que mirad cómo quedan, que quedan súper jugosas, mirad. Y lo bien que se despegan de la barquita, ¿veis? Al hacerle los cortes queda súper bien. Han estado en la freidora de aire 20 minutos a 180 grados. ¿Veis? Y quedan perfectas. Ahora, una vez tenemos toda la carne fuera, lo que vamos a hacer es cortarla, así con un cuchillito. Chum, 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 vamos cortando para que queden trocitos pequeñitos. Lo ponemos todo dentro de un bol. Ha 
Añadimos el queso tipo Filadelfia que nos había sobrado de nuggets. ¿Veis? Añadimos también un par de cucharadas del pisto que habíamos reservado. Añadimos también cuatro huevos cocidos que hemos cocido anteriormente. Cortaditos así chiquitito. Y vamos a añadir las tres latitas de atún bien escurriditas. Lo añadimos todo. Ya veis que todo es de sobras y que bueno, que esto va a salir delicioso. Una vez lo tenemos todo, lo mezclamos todo muy bien mezcladito. Y esto es un relleno que está delicioso. De verdad que está muy rico, que tenéis que probarlo porque os va a gustar mucho. Movemos muy bien, mezclamos. Y ahora las patatitas que teníamos las hemos pelado y las cortamos en trocitos así, pues a cantoncitos o en trocitos pequeñitos, como vosotros queráis. Las vamos a poner en la freidora, menú patata para adentro y mientras tanto vamos a rellenar las berenjenas. Mirad cómo quedan, ¿eh? bien rellenas, porque además ha salido muchísimo relleno. Las ponemos en una bandeja, si queréis las podéis gratinar un ratito en el horno. Yo no las he gratinado porque así quedan deliciosas, pero si queréis lo podéis hacer. ¿eh? Simplemente ponéis un poquito de queso y las metéis en el horno y también quedan deliciosas. Mirad, aquí ya tenemos las patatitas, añadimos así las patatitas por encima y tenemos una cena espectacular. Quedan muy ricas porque las berenjenas quedan súper flojitas y quedan deliciosas. Añadimos un poquito de sal a las patatitas y aquí tenemos una cena espectacular. Mirad qué ricas. Quedan muy ricas y este relleno es muy bueno. Me gustaría que lo probarais y que me dijerais en comentarios. Vamos con la siguiente receta. Vamos a utilizar el arroz que nos sobró. Mirad, ya veréis qué fácil y qué rico lo que vamos a hacer. Lo primero que hacemos es cortar un dientecito de ajo, así, en trocitos bien pequeñitos. Y ahora en una ollita o en una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva y ponemos a sofreír el ajo. Pero esto es muy rapidito, ¿eh? en el momento que ya empiece el aceite así a borbotear, ¿veis? Añadimos el arroz. ¿Qué somos cuatro? Pues cuatro puñados de arroz. Fuego medio, que no se nos queme el ajo. Así. Añadimos un poquito de sal y removemos. Lo vamos a tener sofriendo varios minutitos, unos cuatro minutitos más o menos. Que quede el arroz bien sofrito. Lo que queremos es que el almidón se vaya. Para que así luego nos quede bien sueltecito. ¿Veis? Vamos sofriendo, fuego medio... Vamos moviendo, que el arrocito se quede bien sofritito, bien transparente. ¿Veis? Para un lado, para el otro, no os preocupéis, lo podéis mover todo lo que queráis. Añadimos el agua, vamos a añadir el doble de agua que de arroz. ¿Veis? Movemos un poquito, ya veis que simplemente lo va a cubrir y que nos va a pasar la yemita del dedo. ¿Veis? Ahí estoy comprobando que no me queme. <ríe> Justo la yemita del dedo. Tapamos... Y en el momento en que empiece a hervir, que empieza a hervir fuerte, porque tenemos el fuego a fuego medio, ¿veis? En el momento en que empiece a hervir así, vamos a bajar el fuego al mínimo, mínimo, mínimo y lo vamos a tener durante 15 minutitos, pero el fuego tiene que estar al 1-2, ¿eh? Muy flojito. Aquí ya han pasado los 15 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar 15 minutos más. No abráis la tapa, ¿eh? que eso es importante, para que así se quede todo bien sueltecito luego. Mientras tanto, vamos a cortar una cebolla, así, tipo juliana, con la cebollita en grande. ¿Qué os gusta pequeño? Pues cortarlo pequeñito. A mí para esta receta me gusta así. En una sartén ponemos un chorrito de aceite de oliva, vamos a añadir la cebolla y añadimos un poquito de sal. Vamos a sofreír la cebolla que quede bien sofritita, fuego medio. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico está esto! Vamos removiendo, vamos separando bien la cebollita para que queden todas las hebritas así bien separaditas. 
Y mientras tanto vamos a cortar así con unas tijeritas o con un cuchillito como vosotros queráis, yo así con las tijeritas me va muy bien. Cortamos todas las salchichas así, en trocitos de bocado. Removemos la cebolla, veis que ya empieza a dorarse. En el momento en que ya esté medio medio doradita le vamos a añadir las salchichas. Vamos removiendo, fuego medio, tampoco que esté muy fuerte que si no os puede quemarse la cebolla y entonces no, no quedará rico. Añadimos un buen chorreón de vino blanco, un poquito de sal, un poquito de pimienta y mirad. Vamos a dejar que empiece a estar así chup 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 chup, pero ahora ya vamos a bajarle un poquito el fuego para que vaya más chup chup. Aquí tenemos el arroz que ya ha reposado el tiempo, mirad cómo queda de sueltecito, ¿veis? ¿Veis cómo ha quedado? Súper sueltecito, parece que está así pegadito pero luego ya enseguida se suelta. Ahora lo vamos a poner en este molde de corona, mirad cómo va a quedar de rico. Le vamos a añadir ya el sofrito que nos queda, que ya no nos queda más. ¿Veis? Primero hemos puesto una capita de arroz, ponemos la capita de sofrito y ahora ponemos otra capita de arroz. Va a quedar súper bonito, ya veréis. Así, cubrimos bien. Y ahora ya simplemente le damos la vuelta en una bandejita que tengáis y mirad qué rico queda, queda todo el tomatito por dentro. Aquí tenemos las salchichas, mirad ya cómo ha reducido todo, todo el vino y todo, han quedado riquísimas, esto ya está listo. Añadimos todas las salchichas dentro del agujerito de la corona, que mirad qué bien queda. Esto está riquísimo, las salchichas cogen un saborcito al vinito blanco, mirad qué rico. Esto queda delicioso, tenéis una cena espectacular, os la recomiendo 100%. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y yo lo que intento es que con estos vídeos comamos súper bien, súper sano, eh, súper rico y que luego nos lo gastemos en otras cositas. O sea, ni más ni menos. Pero que tengáis en cuenta que el comer bien, el comer rico y sano no significa eh, comer caro, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sí que me despido de todos vosotros, que muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos los comentarios que recibo, que yo ya veis que cada día, cada día, cada día voy contestando, pero todo lo que puedo, ¿eh? de verdad que a veces no doy abasto, pero de verdad que os leo, que me encantáis, que estoy, bueno, súper encantada con todos vosotros, que nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo y... ¡Uesita!